వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పీపుల్ ఆప్టిమైజేషన్ సో ఈ పీపుల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనం పీపుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ విండో పీపుల్ అంటే మనం విండో అని చెప్పవచ్చు మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఈ విండోలో ప్లేస్ చేయొచ్చు అండ్ ఇఫ్ ఏమైనా పాజిబిలిటీస్ ఉంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని రిప్లేస్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే విత్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండేలాగా అండ్ ఫాస్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో మనం రిప్లేస్ చేయొచ్చు సో దీన్నే మనం పీపుల్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటాం సో చూడండి ఇక్కడ ద ఫీఫోల్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ మూవింగ్ విండో ఆన్ ది టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్ ద కోడ్ ఇన్ ద ఫీఫోల్ నీడ్ నాట్ టు బి కంటిన్యూస్ ఆల్ దో సమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ డూ రిక్వైర్ దిస్ సో ఇది ఫీఫోల్ ఆప్టిమైజేషన్ సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫీఫోల్ ఆప్టిమైజేషన్లో సో వాటి గురించి చూద్దాం సో ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి రిడెంటెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమినేషన్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ అన్రీచబుల్ కోడ్ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆల్జిబ్రిక్ సింప్లిఫికేషన్స్ అండ్ యూస్ ఆఫ్ మషిన్ ఈడియమ్స్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్పొచ్చు సో మన మనం వన్ బై వన్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రిడెండ్ రిడెండెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమినేషన్ సో ఫస్ట్ దాని గురించి చూద్దాం మనం సో ఇక్కడ ఏంటిది ఈ రిడెండెంట్ ఇన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమినేషన్ అంటే ఏంటిది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అదేంటి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి మూవ్ ఆర్ నాట్ కామా ఏ అండ్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి మూవ్ ఏ కామా ఆర్ నాట్ సో దీస్ ఆర్ ద టూ స్టేట్మెంట్స్ సో ఇక్కడ మనం ఇఫ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అంటే మూవ్ ఆర్ నాట్ కామా ఏ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ వాల్యూ అంటే ఏ అనేది ఆర్ నాట్లోకి మూవ్ అయిపోతుంది సో ఆర్ నాట్లోకి మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అవుతుంది అప్పుడు సో ఆర్ నాట్ అనేది అప్పుడు ఏ వాల్యూని కలిగి ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సో ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మూవ్ ఏ కామా ఆర్ నాట్ అంటే ఆర్ నాట్ అనేది మళ్ళీ ఏలోకి మూవ్ అవుతుంది సో మనకు ఆల్రెడీ ఆర్ నాట్ అనేది ఏ వాల్యూ కలిగి ఉంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ అనేది మనకి ఏం చేంజ్ అవ్వదు ఆర్ నాట్ వాల్యూ అనేది సో మనకి వాల్యూ అనేది ఎలాగో చేంజ్ అవ్వదు సో ఈ స్టేట్మెంట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అన్నిస్తుంది మనకు అవసరం లేదు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం సో అందుకని మనము ఈ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసి ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి వి కెన్ డిలీట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టూ బికాస్ వెన్ ఎవర్ టూ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వన్ విల్ బి ఎన్ష్యూర్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ ఇన్ ఆర్ నాట్ అంటే ఏ వాల్యూ అనేది ఆల్రెడీ ఆర్ నాట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి కూడా మనకి లాభం లేదు సో అందుకని మనం సెకండ్ స్టేట్మెంట్ని రిమూవ్ చేసేసాం సో ఇది రిడెండెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమినేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి రిమూవల్ ఆఫ్ అన్రీచబుల్ కోడ్ సో ఈ రిమూవల్ ఆఫ్ అన్రీచబుల్ కోడ్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం రిమూవ్ ద స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ అన్రీచబుల్ అన్రీచబుల్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ అన్రీచబుల్ మీన్స్ నెవర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కానివి సో ఇక్కడ చూడండి అనదర్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఫీఫోల్ ఆప్టిమైజేషన్ ఈజ్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ అన్రీచబుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ అన్రీచబుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోయింగ్ అండ్ అన్కండిషనల్ జంప్ మే బీ రిమూవ్డ్ దిస్ ఆపరేషన్ కెన్ బీ రిపీటెడ్ టు ఎలిమినేట్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్లో ఏముంది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సెమీకోడన్ ఇఫ్ ఐ డబల్ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి సమ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అవ్వాలి సో ఈ కండిషన్ అనేది అసలు ట్రూ అవ్వదు ఎందుకు మనం ఆల్రెడీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇచ్చాం సో దీస్ బాడీ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఈ బాడీ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అంటే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనేది సో వీ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ బ్లాక్ ఈ బ్లాక్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి సో మనకి ఆఫ్టర్ ఆప్టిమైజేషన్ తర్వాత మనకి ఏం వస్తుంది అని అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనేదే ఉంటుంది సో ఇది అన్ ఆప్టిమైజేషన్ కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ అయిన తర్వాత
అంటే యూజింగ్ ఫీఫోల్ ఆప్టిమైజేషన్ అన్నెసరీ జెమ్స్ కెన్ బి ఎలిమినేటెడ్ అంటే అవసరం లేని లైన్స్ని మనము ఎలిమినేట్ చేస్తాం డైరెక్ట్గా జంప్ చేస్తాం సో అదే ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆప్టిమైజేషన్ సో ఇక్కడ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి అని అంటే కంట్రోల్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ టు ది అనదర్ ప్లేస్ అంటే కంట్రోల్ అనేది ఎలా ఎందుకు మనకి ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి అని అంటే కంట్రోల్ అనేది వన్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్మెంట్కి ప్రోగ్రామ్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడాన్ని మనం ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ అని అంటాం సో మనము బై యూజింగ్ ఈ ఫీఫోల్ ఆప్టిమైజేషన్తో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ఏ అన్నెసరీ జెమ్స్ అంటే అవసరం లేని లైన్స్ని మనము రిమూవ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ద అన్నెసరీ జెమ్స్ కెన్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ ఐదర్ ది ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ఆర్ ది టార్గెట్ కోడ్ బై ది ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీఫోల్ ఆప్టిమైజేషన్ వీ కెన్ రిప్లేస్ ది జెమ్ సీక్వెన్స్ అంటే మనం డైరెక్ట్గా జంప్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి గో టు ఎల్ వన్ ఎల్ వన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎల్ టూకి అండ్ అప్ టు మళ్ళీ ఎల్ టూ నుంచి గో టు మళ్ళీ ఎక్కడికి జంప్ చేస్తుంది ఎల్ త్రీకి మళ్ళీ ఎల్ త్రీ అనేది మూవ్ అవుతుంది ఏ నాట్ కామా ఆర్ నాట్ దగ్గరికి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎల్ వన్ నుంచి ఎల్ టూకి ఎల్ టూ నుంచి ఎల్ త్రీకి ఇలా అవుతుంది ఇక్కడ మన డెస్టినేషన్ అడ్రస్ ఏంటి ఎల్ త్రీ కదా సో మనం డైరెక్ట్గా ఏం రాయచ్చు ఇదంతా మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేని కూడా ఎల్ టూ నుంచి ఎల్ త్రీకి వెళ్ళడం మన అంతా కూడా అన్నెసరీ లైన్స్ సో ఈ లైన్స్ని మనం రిమూవ్ చేసి డైరెక్ట్గా మన కావాల్సిన లైన్స్లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ అన్నెసరీ లైన్స్ ఎల్ వన్ గో టు ఎల్ త్రీ డైరెక్ట్ అంటే ఎల్ వన్ అనేది స్టార్టింగ్ ఎల్ త్రీ అనేది డెస్టినేషన్ డైరెక్ట్ మనం గో టు అంటే జంప్ చేస్తున్నాం ఇక్కడికి ఎల్ త్రీకి సో ఇక్కడ మనం ఏంటి ఇక్కడ అవసరం లేని అన్నెసరీ లైన్స్ని మనం రిమూవ్ చేసాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ లేబుల్ టు అనదర్ లేబుల్ ఇయర్ మనం డెస్టినేషన్ డైరెక్ట్ డెస్టినేషన్ మనకి ఏముంది ఎల్ త్రీ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ స్టేట్మెంట్స్ని అంటే మిడిల్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసి డైరెక్ట్గా ఎల్ వన్ గో టు ఎల్ త్రీ డెస్టినేషన్కి రీచ్ అయిపోతున్నాం సో ఇది ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ మన నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి ఆల్జిప్టిక్ సింప్లిఫికేషన్ సో ఆల్జిప్టిక్ సింప్లిఫికేషన్ అంటే ఏంటిది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ జీరో అండ్ ఇంకోటి స్టేట్మెంట్ ఉంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ వన్ సో ఈ స్టేట్మెంట్స్లో అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్స్ ప్లస్ జీరో అన్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది ఎక్సే అవుతుంది ఆర్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఎక్సే అవుతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ ప్లస్ జీరో ఎక్సే అండ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ చేస్తే మనకి ఎక్సే వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనం ఒకవేళ ఈ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా దెర్ ఈజ్ ఏ అంటే మనకి ఏమో రిజల్ట్ అనేది ఏమి వస్తుంది ఆల్రెడీ ఎక్స్ అనే వస్తుంది సో ద రిజల్ట్ ఓన్ట్ చేంజెస్ రిజల్ట్ అనేది మనకి చేంజ్ అవ్వదు వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా సో దెర్ ఈజ్ అ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ స్టేట్మెంట్స్ మనకి ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే అవసరం లేదు సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్టార్ వన్ అంటే అన్న మనకి ఎక్సే అవుతుంది అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ జీరో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ అవుతుంది సో మనం ఒకవేళ ఈ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ దట్ రిజల్ట్ అనేది మనకి ఎక్స్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో మనకి అంత అవసరం లేదు ఈ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే అవసరం మనకి లేదు సో ఇది ఆల్జిబ్రిక్ సింప్లిఫికేషన్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ నో ఎండ్ టు ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్జిబ్రిక్ సింప్లిఫికేషన్ దట్ కెన్ బి అటెంప్టెడ్ త్రూ ది ఫీఫోల్ ఆప్టిమైజేషన్ ఓన్లీ ఎఫ్ యో ఆల్జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అక్కర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎన్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రూత్ కన్సిడరింగ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దెమ్ సో ఇది ఆల్జిబ్రిక్ సింప్లిఫికేషన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి యూజ్ ఆఫ్ మెషిన్ ఐడియమ్స్ సో ఈ మెషిన్ ఐడియమ్స్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం మనం సో ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి కొన్ని పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఈ మెషిన్ ఐడియమ్
ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ అన్ అడిషన్ ఆపరేషన్ వి మే యూస్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఇలా యూజ్ చేస్తాం ఏ రకంగా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ప్లస్ వన్ అని సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దీస్ మనం ఇలా రాయడం కన్నా మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో అంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ అని మీనింగ్ సో ఇది సిపిఓ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అనేది సో దీన్ని రాయడం వల్ల ఇంకా ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంకా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇది మిషన్ ఐడియమ్స్ ఇప్పుడు ఒకవేళ డిక్రిమెంట్ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ మైనస్ వన్కి బదులుగా మనము సిపిఓ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటిది ఐ మైనస్ మైనస్ సో ఇది సిపిఓ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో ఈ సిపిఓ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనం యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ మెషిన్స్ హ్యావ్ ఏ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అండ్ ఆటో డిక్రిమెంట్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ దీస్ యాడ్ ఆర్ సబ్స్ట్రాక్ట్ వన్ వన్ ఫ్రమ్ అండ్ ఆపరేట్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ మోడ్స్ గ్రేట్లీ ఇంప్రూవ్స్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ కోడ్ వెన్ పుషింగ్ ఆర్ పాపింగ్ ఎ స్టాక్ యాజ్ ఇన్ పారామీటర్ పాసింగ్ దీస్ మోడ్స్ కెన్ ఆల్సో బీ యూస్డ్ ఇన్ కోడ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ప్లస్ వన్ అంటే మన ప్రోగ్రామ్లో ఇట్లా పుష్ చేయడానికి కానీ పాప్ చేయడానికి అలాంటప్పుడు మనము ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇలా యూజ్ చేయడం కన్నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ లైక్ దీస్ మనం సిపి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఎలా ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని ఐ మైనస్ మైనస్ అని అంటే ఐ ఇంక్రిమెంట్ ఐ డిక్రిమెంట్ అని మీని ఇది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ప్లస్ వన్ అన్నా ఆర్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అన్నా సేమ్ కాకపోతే ఇవి సిపి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇది మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫిఫోల్ ఆప్టిమైజేషన్ సో ఈ టాపిక్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ